Hi friends, welcome back to online chalkboard. Now we are doing chapter number 6, coordinates. Now we are going to start this class. We are going to do a section of positions and numbers. We are going to do a few exercise questions. Now we are going to do a section of rectangles in this class. Next section. You are going to do a section of page number 136. Now we are going to do a section of rectangles. We are going to do a section of rectangles in the previous class. Now we are going to do a section of rectangles in the previous class. Now we are going to do a section of rectangles in the previous class. Orang points ini koordinat saya identify jadi tu, ni apa ni anak kita recollect jadi tu. Okay, so ini tu video ni, nama rectangle sana jadi apa boleh. Padahal ni Mumbai itu, ini video ni engkau istiqomah orang ini like ya, ni ada boleh tu, ni friends orang itu share ya, ni orang kita. So channel subscribe ya, tu engkau channel subscribe ya. Okay, suppose ni engkau orang dua points tu, okay, nama kita dua points tu, three comma two and seven comma five. Pilih ni ada dua koordinat sahaja. Nih orang orang beri apa? Ini dua points ni nih orang axis ni plot dia. Plot dia ni ada. Ini dua points ubi oj. Ini baru diagonal awal ni di dalam. Nih orang orang rectangles beri apa? Beri apa? Jadi. Nih orang orang ni pun nama key points ni ada untuk plot dia. Kita nih orang orang ni ada dua positive points sahaja. Padu orang ni saya first quadrant ni matra beri apa? Nih orang orang ni ada origin ni beri apa? Zero koma zero. Ini baru nama kita one two this is the x-axis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. This is the y-axis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So this is x, this is y. Now, if you want to extend this, you can extend this to negative axis. So, let's plot these two points. 3, 2. So, we have the original three units along x-axis, two units along y-axis. If you want to go to three and two, you can meet the point. Three comma two. Next point is seven comma five. In your textbook, page 136, seven comma five is seven comma five. If you want to go to seven comma five, you can meet the point. If you want to go to y-axis, you can meet the point. If you want to go to y-axis, you can meet the point. Right. So this is 7 comma 5. Now we will mark these two points here. Now, suppose you join these two points here. Now, this is the diagonal line. This is a rectangle. Now, we will see here. This is a rectangle. Now, we will see here. 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 So, how many possible rectangles are there? Now, we will see here. 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 Diagonal anda, anda kau ingin ada rectangle berikan engkau. Ada satu rectangle berikan engkau. Ia diagonal diameter awal na boleh ada circle ada berikan. Okey, ah circle ni agitah, ini ada diameter ayat. Ada ini length ni lah macam satu diameter. Ada engkau ada dua diameter sahaja. Ini boleh, dua amta diameter na berikan. Ada ini engkau na join je dah. Nengkau rectangle itu. Okey, apa nama kau engkau ni istimewa boleh rectangle berikan. Now, if you look at the figure on the next page, you can see the figure on the next page. Now, if you look at the picture, we have three rectangles on the same, 3,2, 7,5 and diagonal side. Three different rectangles are on the same. Okay, now we are going to focus on the same. That is the third rectangle. That is the green color rectangle. Okay, what is the first rectangle? The first rectangle is a little slanting. Now, the third rectangle, Adin de side gelu tu orangnya, they are parallel to the axis. Pernah mak kita kanam third rectangle awal ringgit ni awal cek kan? Helen. Padin de top and bottom side are parallel to the x axis, and the left and right sides are parallel to the y axis. Kepada ni ada mana just a b c d ni orang name jua. Apa ingat ni? Nama kita ada given two points diagonal lighter. Nama kita boleh ada unique rectangle awal cek kan? Such that the sides are Parallel to the x-axis and y-axis. Okay, so if you have rectangles here, that means that we can try the rectangles in the remaining vertices in this section. Okay, so if we have the remaining vertices here, we can try the vertices in this section. So, we can try the A and C. So, we can try the B and D. Now, let's see. Now, let's see. What is the point of B? Let's see. 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 Let's see.
ഈ ഇവിടെ വരെ ട്രാവൽ സെവൻ വരെ ട്രാവൽ ചെയ്തിട്ട് മുകളിലോട്ട് ട്രാവൽ ചെയ്യുക ഓർ ഇൻ അതർ വേർഡ്സ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന പോയിന്റിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എക്സ് ആക്സസിലോട്ടും വൈ ആക്സസിലോട്ടേക്കും ലൈൻസ് വരയ്ക്കുക പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ലൈൻസ് അപ്പം അങ്ങനെ വരയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം ബിയിൽ നിന്നുള്ള പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് അപ്പം ആ ലൈൻ എക്സ് ആക്സസിനെ മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് ആണ് സെവൻ സോ ഇതിൻ്റെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻ ആയിരിക്കും ഇതിൻ്റെ വൈ കോർഡിനേറ്റ് അപ്പം എന്തായിരിക്കും നമുക്കറിയാം ഇതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് വൈ ആക്സസിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ടു ആണ് സോ സെവൻ കോമ ടു എന്ന് കിട്ടും അതേപോലെ സി ഡി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് എന്താണെന്ന് നോക്കിക്കേ അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ എക്സ് ആക്സസിലോട്ട് ലൈൻ വരയ്ക്കുമ്പം അത് ത്രീ ആണ് വരുന്നത് സോ ത്രീ കോമ ഇനി ഇത് വൈ ആക്സസിലോട്ട് വരയ്ക്കുമ്പം ഫൈവ് ആണ് വരുന്നത് സോ ത്രീ കോമ ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടും ഇത് വളരെ എളുപ്പമല്ല നമ്മൾ പ്രീവിയസ് എക്സസൈസ് ചെയ്ത പോലെ തന്നെയാണ് അപ്പം ഇനി നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഈ പോയിന്റ്സ് തമ്മിലുള്ളൊരു കണക്ഷൻ ഒന്ന് നോക്കിക്കേ എ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റും ബി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റും തമ്മിൽ എന്താണ് സിമിലർ ആയിട്ടുള്ളത് ഇത് ത്രീ കോമ ടുവും ഇത് സെവൻ കോമ ടുവും ആണ് അപ്പോൾ രണ്ട് പോയിന്റ്സിൻ്റെയും പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടിൻ്റെയും വൈ കോർഡിനേറ്റ്സ് സെയിം ആയിരിക്കും ഇവിടെയും വൈ കോർഡിനേറ്റ് ടു ആണ് ഇവിടെയും വൈ കോർഡിനേറ്റ് ടു ആണ് അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം സിയുടെയും ഡിയുടെയും വൈ കോർഡിനേറ്റ്സും സെയിം ആണ് ഫൈവ് ആണ് രണ്ടിൻ്റെയും വൈ കോർഡിനേറ്റ് ത്രീ കോമ ഫൈവും സെവൻ കോമ ഫൈവും അപ്പം നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം ഒരു ഗിവൺ ലൈൻ ഓക്കെ ഒരു ലൈൻ എക്സ് ആക്സസിന് പാരലൽ ആയിട്ട് ഒരു ലൈൻ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വൈ കോർഡിനേറ്റ്സ് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഇപ്പം ഇവിടെ എ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് പാരലൽ ആയിട്ടൊരു ലൈൻ ആണ് ഈ ഡി സി എന്ന് പറയുന്ന സൈഡും പാരലൽ പാരലൽ ടു എക്സ് ആക്സസ് ആണ് സോ വെൻ എവർ എ ലൈൻ ഇസ് പാരലൽ ടു എക്സ് ആക്സസ് ദ വൈ കോർഡിനേറ്റ് വിൽ ബി ഈക്വൽ സെയിം വാല്യൂ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഈ ലൈനിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ ഏത് പോയിന്റ് എടുത്താലും അതിൻ്റെ വൈ കോർഡിനേറ്റ് ഫൈവ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ഐഡിയ നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കാം ഇതേപോലെ തന്നെ നമുക്കിനി എയും ഡിയും തമ്മിൽ എന്താ കണക്ഷൻ എന്ന് നോക്കിക്കേ സോറി ഇവിടെ ദിസ് ഇസ് ഡി ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് സി ഓക്കെ ഇത് കണക്ഷൻ ഉണ്ട് ഇത് ഡിയും ഇത് സിയും ആണ് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്കിനി ഈ എയും ഡിയും തമ്മിലുള്ള കണക്ഷൻ നോക്കാം എയുടെ കോർഡിനേറ്റ്സ് ആ ത്രീ ടു ഡിയുടെ കോർഡിനേറ്റ്സ് ആ ത്രീ ഫൈവ് അപ്പോൾ ഇവിടെ വീണ്ടും നോക്കിക്കേ ഇവിടെ കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്നത് എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് ആണ് അതേപോലെ തന്നെ ബിയും സിയും നോക്കുവാണെങ്കിലും അവിടെ കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്നത് അവരുടെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ്സ് ആണ് സോ അഗെയിൻ വി ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് വെൻ എ ഗിവൻ സൈഡ് ഓർ എ ഗിവൻ ലൈൻ ഇസ് പാരലൽ ടു ദ വൈ ആക്സസ് ദൻ ഇറ്റ്സ് എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് വിൽ ബി സെയിം ഓക്കെ അപ്പോൾ അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റിസൾട്ട്സ് ആണ് പറഞ്ഞത് സോ വി ഹാവ് ദ റിസൾട്ട് ഓൾ ദ പോയിന്റ്സ് ഓൺ എ ലൈൻ പാരലൽ ടു ദി എക്സ് ആക്സസ് വിൽ ഹാവ് ദ സെയിം വൈ കോർഡിനേറ്റ് ആൻഡ് ഓൾ പോയിന്റ്സ് ഓൺ എ ലൈൻ പാരലൽ ടു ദി വൈ ആക്സസ് വിൽ ഹാവ് ദ സെയിം എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ ഈ റെക്റ്റാങ്കിൾസ് എന്നുള്ള സെക്ഷനിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഇതിൻ്റെ എക്സസൈസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം സോ പേജ് നമ്പർ വൺ തേർട്ടി നയൻ സോഫ്റ്റ് കോപ്പിയിൽ പേജ് നമ്പർ വൺ തേർട്ടി നയനിലാണ് നമ്മുടെ എക്സസൈസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സോ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ വൺ ഓൾ റെക്റ്റാങ്കിൾസ് ബിലോ ഹാവ് സൈറ്റ്സ് പാരലൽ ടു ദി ആക്സസ് ഫൈൻ ദ കോർഡിനേറ്റ്സ് ഓഫ് ദി റിമെയിനിങ് വേർട്ടിസ്റ്റ്സ് ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ട ക്വസ്റ്റ്യൻ പോലെ തന്നെയാണ് നമുക്ക് അതിൽ ആദ്യത്തെ റെക്റ്റാങ്കിൾ നോക്കാം നമ്മുടെ ബ്ലൂ കളർ റെക്റ്റാങ്കിൾ സോ ആ റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ കോ രണ്ട് പോയിന്റ്സ് അവർ തന്നേക്കുന്നത് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് പോയിന്റ്സ് ഒന്ന് മൈനസ് ടു കോമ ത്രീയും ഒന്ന് ടു കോമ ഫോറും ആണ് അപ്പം നമുക്ക് കോർഡിനേറ്റ് ആക്സസ് ഒന്ന് വരയ്ക്കാം ഇപ്പം നമ്മൾ നിങ്ങളത് വരയ്ക്കുമ്പം എല്ലാ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എന്നും പറഞ്ഞ് എല്ലാ പോയിന്റ്സും വരയ്ക്കാനൊന്നും നിൽക്കണ്ട നമുക്ക് റിക്വയർഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനിൽ കാണുന്ന പോയിന്റ്സ് പ്ലോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ വരച്ചാൽ മതി നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അവിടെ ടു ഫോർ മൈനസ് ടു ത്രീ എന്നൊക്കെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് മാർക്ക് ചെയ്യുമ്പം സീറോ വൺ ടു ഒരു ഒരു പോയിൻറ്റോ രണ്ട് പോയിൻറ്റോ എക്സ്ട്രാ മാർക്ക് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ലെഫ്റ്റിൽ മൈനസ് വൺ
ഇത് ഡയഗണൽസ് ആയിട്ടുള്ള റെക്റ്റാങ്കിൾ ആണ് വരയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതായത് ഇതിങ്ങനെ ഡയഗണൽ ആവുന്ന റെക്റ്റാങ്കിൾ അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പം ഒരു കണ്ടീഷനോടെ ഉണ്ട് ദ സൈറ്റ് ഷുഡ് ബി പാരലൽ ടു ദി ആക്സസ് അപ്പം നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ പാരലൽ ആയിട്ടൊരു ലൈൻ വരയ്ക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ മുകളിലോട്ടും പാരലൽ ആയിട്ടൊരു ലൈൻ വരയ്ക്കുക സിമിലർലി രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ രണ്ട് പാരലൽ ലൈൻസ് വരയ്ക്കുക എക്സ് ആക്സസിലോട്ടും വൈ ആക്സസിലോട്ടും സൊ ഈ റെക്റ്റാങ്കിളിനാണ് അവർ വിത്തൌട്ട് ദ കോർഡിനേറ്റ് ആക്സസ് ഡയറക്ട്ലി വരച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ റിമെയിനിങ് വേർട്ടിസസ് എന്താണെന്നാണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ ഇഫ് ദിസ് ഇസ് എ ബി സി ഡി വി ഹാവ് എ ആൻഡ് സി ഇപ്പോൾ റിമെയിനിങ് ടു വേർട്ടിസസ് ബി ആൻഡ് ഡി ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഇപ്പോൾ അപ്പോൾ ഫിഗർ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് പെട്ടെന്ന് കിട്ടും എന്താണ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് ബി എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ എന്നാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിന് നമുക്ക് എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഇവിടെ നിന്ന് എക്സ് ആക്സസിലോട്ടേക്ക് ലൈൻ വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഉള്ള പോയിന്റ് സൊ ദാറ്റ് ഇസ് ടു ആൻഡ് വൈ കോർഡിനേറ്റ് വിൽ ബി ദിസ് ത്രീ ഓക്കെ സൊ വൈ കോർഡിനേറ്റ് ഇസ് ത്രീ സൊ ടു കോമ ത്രീ എന്നുള്ളതാണ് ബിയുടെ കോർഡിനേറ്റ്സ് ഡിയുടെ കോർഡിനേറ്റ്സ് എന്തായിരിക്കും സിമിലർലി ഇവിടെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് മൈനസ് ടുവും വൈ കോർഡിനേറ്റ് ഫോറും ആയിരിക്കും സൊ മൈനസ് ടു കോമ ഫോറിന് കിട്ടും അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഈ ഫിഗർ വരയ്ക്കാതെ തന്നെ ഓക്കെ ഇത് ഇത് വരച്ച് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമാണ് ഇത് വരയ്ക്കാതെ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് ഇവിടെ ഈ ഫിഗർ ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും വി നോ ദ ടു വേർട്ടിസസ് ആർ മൈനസ് ടു കോമ ത്രീ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് വേർട്ടിസസ് മൈനസ് ടു കോമ ത്രീയും ഉണ്ട് ടു കോമ ഫോറും ഉണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബിയും ഡിയും എന്തായിരിക്കും നിങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഒബ്സേർവ് ചെയ്താൽ മതി ഇത് പാരലൽ ടു ദി എക്സ് ആക്സസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് സംഭവിക്കും നമ്മൾ പറഞ്ഞു വേണം ലൈൻ ഇസ് പാരലൽ ടു എക്സ് ആക്സസ് അവരുടെ വൈ കോർഡിനേറ്റ്സ് സെയിം ആയിരിക്കും സൊ ബി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൻ്റെ വൈ കോർഡിനേറ്റ് എയുടെ തന്നെ വൈ കോർഡിനേറ്റ് ആയിരിക്കും സൊ ഡയറക്റ്റ്ലി നമുക്ക് ഇവിടെ ത്രീ എന്ന് എഴുതാം ഇനി നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ടത് ബി സി എന്നുള്ള ലൈൻ അതായത് വൈ ആക്സസിന് പാരലൽ ആയിട്ടുള്ള ലൈൻ നോക്കുക നിങ്ങൾക്കറിയാം വൈ ആക്സസിന് പാരലൽ ആയിട്ടുള്ള ലൈൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിലെല്ലാ പോയിന്റ്സിൻ്റെയും എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് സെയിം ആയിരിക്കും സൊ സിയുടെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് ടു ആണെങ്കിൽ ബിയുടെയും ടു ആയിരിക്കും സൊ ടു കോമ ത്രീ എന്നുള്ള ബി എന്നുള്ള പോയിന്റ് നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു ഇനി ഡി അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഡി എന്ന് പറയുന്നതിന് നമുക്കിവിടെ എക്സ് ആക്സസിന് പാരലൽ ആയിട്ടുള്ള ലൈനും ഉണ്ട് വൈ ആക്സസിന് പാരലൽ ആയിട്ടുള്ള ലൈനും ഉണ്ട് സൊ ഇതിൻ്റെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഇവിടെ നമുക്കറിയാം എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വൈ ആക്സസിന് പാരലൽ ആയിട്ടുള്ള ലൈൻ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് സെയിം ആവുന്നത് സോ നിങ്ങൾ ഈ എയിൽ നിന്ന് ഡി എ ഡി എന്നുള്ള ലൈൻ നോക്കുമ്പം ഈ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് തന്നെ ആയിരിക്കും മൈനസ് ടു എന്നുള്ളത് തന്നെ ആയിരിക്കും ഡിയുടെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് വൈ കോർഡിനേറ്റ് സെയിം ആവുന്നത് വെൻ ദ ലൈൻ ഇസ് പാരലൽ ടു എക്സ് ആക്സസ് സോ നമ്മൾ ഡി സി എന്നുള്ള പാരലൽ ലൈൻ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു ഇവിടുത്തെ വൈ കോർഡിനേറ്റ് തന്നെ ആയിരിക്കും ഇവിടുത്തെയും വൈ കോർഡിനേറ്റ് സോ നമുക്ക് മൈനസ് ടു കോമ ഫോറും കിട്ടും അപ്പോൾ ഇനി തൊട്ട് നിങ്ങൾ റെക്റ്റാങ്കിൾ ഇൻ വിച്ച് ദ ലൈൻസ് ആർ പാരലൽ ടു ദി ആക്സസ് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഫിഗർ വരയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല യു ക്യാൻ ഡയറക്ട്ലി റൈറ്റ് ദ കോർഡിനേറ്റ്സ് ഓഫ് ദീസ് ടു പോയിന്റ് ഓക്കെ സോ നമുക്ക് സെക്കൻഡ് റെക്റ്റാങ്കിൾ നോക്കാം സെക്കൻഡ് റെക്റ്റാങ്കിൾ ആ പേർപ്പിൾ റെക്റ്റാങ്കിൾ ആണ് അപ്പോൾ ഈ റെക്റ്റാങ്കിൾ ഒന്ന് നോക്കിക്കേ അതിനവർ രണ്ട് വേർട്ടിസസ് ആണ് തന്നേക്കുന്നത് ദിസ് വേർട്ടിസസ് സോ ഇഫ് നമ്മൾ എ ബി സി ഡി എന്ന് പേര് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ബി ഈസ് ഗിവൻ ആസ് ടു കോമ മൈനസ് ഫോർ ആൻഡ് ഡി ഈസ് ഗിവൻ ആസ് മൈനസ് വൺ കോമ മൈനസ് ടു അതായിട്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്കിനി എയും സിയും എന്താണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പോൾ വളരെ എളുപ്പമല്ലേ അപ്പോൾ എയുടെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് കിട്ടണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് കിട്ടണമെങ്കിൽ വൈ ആക്സസിന് പാരൽ ആയിട്ട് ഓക്കെ അതായത് ഈ വൈ ആക്സസിന് പാരൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ ഈ സ്ട്രേറ്റ് വേർട്ടിക്കൽ
the coordinates again. We have A, B, C, D in the name. So we have coordinate A is minus 1, comma 3 and coordinate uh, C is 2, comma 6. So B is the coordinates and the irkim. Another point, all right. X coordinate is the y axis in a parallel line. So that is BC. C is the same coordinate. So 2 comma and y coordinate will be along the horizontal line. So 2 comma 3 in the And coordinates of D will be x coordinate A and other x coordinate. So minus 1 comma y coordinate will be C is y coordinate. So minus 1 comma 6. So what are the other questions? We will ask question number 2. That is the same figure. Question number 2. Without drawing coordinate axis, mark each pair of points below with left right top bottom position correct. Find the other coordinates of the rectangles drawn with these as opposite vertices and sides parallel to the axis. So, we will say that there are 4 subparts. The first subpart is 2 points. So, we will use the coordinate axis and so, use the rectangle. So, we will use the rectangle in the opposite vertices. So, you have a rectangle in the rectangle. So, that is the opposite vertices. So, if you have A, B, C, D, A, C is the vertices. So, we have 3, 5 and 7, 8. So, we will use the opposite vertices in the corresponding rectangle. And then we have to also find the coordinates of the remaining two vertices. Okay. So, we have first one. 3, 5, 7, 8. Okay. So, we just roughly. 3, 5 is the point. 7, 8 is the point. A is the point. We have to mark the left, right and top bottom positions. Mark. So, this is the point. We have to mark it. This is the left bottom point. If C is the point, we will the right top point. That's what we will do. Then we will identify that. 3,5 and 7,8 is the point. Now, 3,5 is the point. We will know that 3 and 5 are the point. 7,8 is the point. What is the point of view? This is the x coordinate and this is x coordinate 7. Then we go to the right side of the v. So, we have to look at the 3 and 7. We have to look at the point of the x coordinate. That is, 3,5 is the point of the left point. 7,8 is the right side of the point. Now, we have to identify the next one. Next, 5 and 8. Again, 5 is the point of the point. What is the point of y coordinate 8? That is the point of the point of the point. Somewhere like this. What is the point of the point? This is the bottom and this is the top. So, we have the first point of the left bottom. Second point of the right top. We have to do all the questions. That is, mark each pair of points with left, right, top, bottom positions correct. So, we have to mark these two points. This is to find the other coordinates of the rectangles drawn with these as opposite vertices and sides parallel to the axis. Now, we consider this rectangle. We have to say left bottom position A. So, left bottom position. So, 3,5 here. Right top position is So, 7,8 here. Now, the remaining two vertices are here. Now, the right bottom is the vertices. इधर एक्स कोऑर्डिनेट में पे ऑलरेडी चाहिए दो इधर एक्स कोऑर्डिनेट इन वाले इन अदर ई लाइन इन अदर वाई एक्सिस ने पैरेलल वाला लाइन इन अदर सो सेवेन एंड वाई कोऑर्डिनेट ई लाइन इन एक्स एक्सिस ने पैरेलल लाइट वाला लाइन इन अदर वेल बी फाइव सो सेवेन कॉमा फाइव आयर की ई पॉइंट we will have the remaining vertices. This is not the case. Now we will have the second one. The second part is the points are 6,2 and 5,4. Now again, we will have the rectangle. That is the x coordinates. 
അപ്പോൾ ഒരാൾ സിക്സും ഒരാൾ ഫൈവും ആയിരുന്നു അപ്പം ബിഗർ നമ്പർ ഏതാണ് ഇപ്പോൾ സിക്സ് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്പർ ലൈൻ നമുക്കറിയാം ഫൈവ് വന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും സിക്സ് എന്നുള്ള നമ്പർ വരുന്നത് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഫൈവ് ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റ് ഇവിടെ ഈ ലൈനിൽ എവിടെയെങ്കിലും ആണെങ്കിൽ സിക്സ് ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന സിക്സ് ടു എന്ന് പറയുന്ന ലൈന് ഇവിടെ ആയിരിക്കും സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇത് ലെഫ്റ്റിലും ഇത് റൈറ്റിലും ആ വരാൻ പോകുന്നു സോ വി ക്യാൻ സേ ദിസ് ഇസ് റൈറ്റ് ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ലെഫ്റ്റ് ഇനി ടോപ്പ് ബോട്ട് പറയാനാണ് നമ്മൾ വൈ കോർഡിനേറ്റ്സ് നോക്കുന്നത് സോ ഇത് ടൂവും ഇത് ഫോറും ആണ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് താഴെ ആയിരിക്കും ഫോർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് കുറച്ചുകൂടെ മുകളിലായിരിക്കും അപ്പം നിങ്ങൾ നോക്കിക്കാം എങ്ങനെയാണ് പോയിൻറ്റ്സ് വരാൻ പോകുന്നതെന്ന് അപ്പോൾ ഇത് ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന മുകളിലായതുകൊണ്ട് ഇത് ലെഫ്റ്റ് ബോട്ട് ലെഫ്റ്റ് ടോപ്പ് ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ സിക്സ് സിക്സ് കോമ ടു എന്ന് പറയുന്നത് റൈറ്റ് ബോട്ടോ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇത് ആദ്യം ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്ക് റിമെയിനിങ് ടു പോയിൻറ്റ്സ് ആണ് കിട്ടേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ വരും അപ്പോൾ ഈ റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ റിമെയിനിങ് ടു പോയിൻറ്റ്സ് എന്തായിരിക്കും ഓക്കെ നമുക്ക് ഫിഗർ ഒന്നുകൂടെ വരയ്ക്കാം സോ സിക്സ് ടു ഫൈവ് ഫോർ ആയാലും അപ്പം സിക്സ് ടു റൈറ്റിലെ ബോട്ടം ആണ് സോ ഇവിടെ റൈറ്റ് ബോട്ടം വരുന്നത് സിക്സ് കോമ ടുവും ലെഫ്റ്റിൽ ടോപ്പ് വരുന്നത് ഫൈവ് കോമ ഫോറും നമുക്ക് പാരലൽ എക്സ് ആക്സസിനോടും വൈ ആക്സസിനോടും പാരലൽ ആയിട്ട് ലൈൻസ് വരച്ച് റെക്റ്റാങ്കിൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം സോ ഈ ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് അതായത് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ലെഫ്റ്റ് ബോട്ടം എന്നുള്ള പോയിൻ്റ് ആണിത് ഇത് ലെഫ്റ്റ് ടോപ്പ് ഇത് റൈറ്റ് ബോട്ടം ഇത് റൈറ്റ് ടോപ്പ് അപ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് ബോട്ടം റൈറ്റ് ടോപ്പിൽ നമുക്ക് പോയിൻറ്റ്സിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ്സ് വേണം സോ ലെഫ്റ്റ് ബോട്ടത്തിലെ കോർഡിനേറ്റ് എന്തായിരിക്കും അതിൻ്റെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവും വൈ കോർഡിനേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ആയിരിക്കും സോ ഫൈവ് കോമ ടു സിമിലർലി ഈ റൈറ്റ് ടോപ്പിലെ പോയിൻറ്റിൻ്റെ വേട്ട കോർഡിനേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് വിൽ ബി വൈ ആക്സിന് പാരൽ ആയിട്ടുള്ള ലൈൻ നോക്കുക അവിടെ നിന്ന് സിക്സ് കിട്ടി വൈ കോർഡിനേറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പം എക്സ് ആക്സിന് പാരൽ ആയിട്ടുള്ള ലൈൻ നോക്കുക അവിടെ നിന്ന് വൈ കോർഡിനേറ്റ് സ്പൂൾ സോ യു ഗെറ്റ് ദ അതർ ടു വേർട്ടിസസ് ആർ ഫൈവ് ടു ആൻഡ് സിക്സ് ഫോർ ഇപ്പം നമുക്ക് ഇനി തേർഡ് വൺ നോക്കാം തേർഡ് വൺ ഇതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം മൈനസ് ത്രീ കോമ ഫൈവും മൈനസ് സെവൻ കോമ വണ്ണും നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് വരുമ്പോഴാണ് നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം ലെഫ്റ്റ് ആണോ റൈറ്റ് ആണോ എന്ന് നോക്കാം അതിന് നമ്മൾ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ്സ് ആണ് നോക്കുന്നത് അപ്പം മൈനസ് ത്രീയും മൈനസ് സെവൻ അപ്പം നെഗറ്റീവ് ആക്സസ് ആണെങ്കിൽ സീറോയുടെ ലെഫ്റ്റിലല്ലേ അപ്പോൾ ഒന്ന് നോക്കിക്കാം മൈനസ് ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻ്റ് ആണോ മൈനസ് സെവൻ എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻ്റ് ആണോ കൂടുതൽ ലെഫ്റ്റ് നമുക്കറിയാം ഇവിടെയാണ് മൈനസ് ത്രീ എങ്കിൽ വീണ്ടും ലെഫ്റ്റിലോട്ട് പോകുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് മൈനസ് സെവൻ കിട്ടുന്നത് സോ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും ദ ഫസ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ഇസ് റൈറ്റ് ആൻഡ് ദ സെക്കൻഡ് പോയിൻറ്റ് ഇസ് ലെഫ്റ്റ് ഓക്കെ ഓഫ് ദിസ് റെക്റ്റാങ്കിൾ ഇത് ലെഫ്റ്റിലും ഇത് റൈറ്റിലും വരും ഇനി നമ്മൾ എന്താ നോക്കണ്ടേ ടോപ്പ് ആൻഡ് ബോട്ടം പൊസിഷൻസ് അപ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് വൈ കോർഡിനേറ്റ്സ് നോക്കാം അപ്പം ഫൈവും വണ്ണും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒബിയസ്ലി മനസ്സിലാവും ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻ്റ് എവിടെയാണോ അതിനേക്കാളും താഴെ ആയിരിക്കും വൺ എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ രീതിയിലായിരിക്കും രണ്ട് പോയിൻറ്റ്സ് വരുന്നത് സോ ദിസ് വിൽ ബി റൈറ്റ് ടോപ്പ് ആൻഡ് ദിസ് വിൽ ബി ലെഫ്റ്റ് ബോട്ടം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ടോപ്പ് ആൻഡ് ബോട്ടം നോക്കാം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമ്മൾ വൈ കോർഡിനേറ്റ്സ് ആണ് നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഫൈവ് വണ്ണും കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും വലിയ നമ്പർ ഏതാണ് ഫൈവ് ആണ് സോ മൈനസ് ത്രീ കോമ ഫൈവ് എന്ന് പറയുമ്പം ഇവിടെ ആയിട്ടായിരിക്കും സംവേർ ലൈക്ക് ദിസ് ദ പോയിൻറ്റ് വെൽക്കാം ആൻഡ് മൈനസ് സെവൻ വൺ എന്ന് പറയുമ്പം അതെന്തായാലും അതിന് താഴെ ആയിരിക്കും വരുന്നത് സോ ഇവിടെ ആയിട്ടായിരിക്കും വരുന്നത് സോ വി ക്യാൻ സേ ദ ടു വേർട്ടിസസ് ഈ രണ്ട് പേരിൽ മൈനസ് ത്രീ ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് റൈറ്റ് ടോപ്പും അതുപോലെ മൈനസ് സെവൻ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ലെഫ്റ്റ് ബോട്ടോ ആയിരിക്കും പിന്നെ നമുക്കിപ്പോൾ റിമെയിനിങ് പോയിൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ റെക്റ്റാങ്കിൾ വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും അപ്പോൾ ഈ റെക്റ്റാങ്കിൾ ഇനി നമുക്ക് വേണ്ട എന്താണ് This will be right bottom and this will be left top. Okay, but right bottom in
രണ്ട് കോർഡിനേറ്റ്സും നെഗറ്റീവ് ആണ് ഇവിടെയും രണ്ട് കോർഡിനേറ്റ്സും നെഗറ്റീവ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഫോർത്ത് ക്വാഡ്രൻ്റിലൊക്കെ ആയിട്ട് ഇവിടെ ആയിട്ടായിരിക്കും റെക്റ്റാങ്കിൾ വരാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതൊന്ന് ഓർക്കുക അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും സ്വന്തമായിട്ട് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്ത ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് ബാക്കി ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാവും എങ്ങനെയാണ് അത് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ് ഈ ക്വസ്റ്റ് നമ്പർ ടൂവിലെ ഫോർത്ത് പാർട്ട് നിങ്ങൾക്കുള്ള ഒരു വർക്കാണ് സോ എല്ലാവരും ഇതിൻ്റെ ആൻസേഴ്സ് എഴുതി കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടുമല്ലോ സോ ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്നത്തെ ഈ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ കോർഡിനേറ്റ്സിൻ്റെ റെക്റ്റാങ്കിൾസ് എന്നുള്ള സെക്ഷനാണ് ചെയ്തത് നമ്മളതിൻ്റെ എക്സസൈസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊരു വർക്കായിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആൻസേഴ്സ് ഒക്കെ നിങ്ങളുടെ ഞാൻ ഈ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും വേഗം പോയി ഈ വീഡിയോ ഒക്കെ നോക്കി ആ ആൻസർ വേഗം എഴുതുക ഓക്കെ സോ നമുക്കിനി നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ കാണാം ഐ ഹോപ്പ് യു ലൈക്ക് ദിസ് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ട് 